El abogado Víctor Jaico Pereda denunció a dirigente de rondas campesinas de Santiago de Chuco de apropiarse legalmente de terrenos suyos y de la municipalidad. Denuncia que incluso personal de la municipalidad estaría infiltrada en este delito. Reiteró que pese a la miseria de logística de la policía, están cumpliendo su trabajo. Sin embargo, el fiscal está con pies de plomo. Nos comentan que tras de este movimiento este, de gente que está al margen de la ley, que están tratando de evadir la propiedad privada, están este, ciertos directivos de ciertos miembros de las rondas campesinas, como también comenta la misma población que el gobernador de esa localidad es uno de ellos. De, uno de ellos, así dicen que gente de la municipalidad está infiltrado también en esto. Eso es lo que son las versiones que se recibe de la propia comunidad, de la población de la provincia de Santiago de Chuco. Este, estamos muy agradecidos por parte de la policía, que en forma muy unánime está haciendo su trabajo, a pesar de la miseria de logística que tiene, llamemos en, en todo lo que se llama la logística y su personal, del Código Civil, que debe ser inmediato. Ahora más aún, que el plazo ya está por terminar y el señor fiscal está tratando de dilatar. ¿Por qué digo esto de dilatar? Porque desde la fecha que se inició el proceso o que se hizo la invasión hasta la actualidad, ya van pasando ya más de 10 días. Y el caso es de 15 días nomás para poder tratar de ejecutar, de, de hacer lanzamiento. Indicó que incluso han invadido estas hectáreas ubicadas en el sector Oborgón. Asimismo detalló que no han cumplido el plazo de 15 días establecido para resolver este delito. Y a quienes se les había contratado para cuidar el área en prevención de invasiones, se les está amenazando de muerte. Y eso hasta ahorita, por ejemplo, no nosotros... Los agraviados y nuestros testigos que, te, que tenemos para que den su declaración, hasta la fecha no nos toman, han programado para el día lunes 17 y, y, el, y el martes 18, cuando ya estamos contra el tiempo. Las hectáreas de que se ha invadido más o menos son un aproximado, en su totalidad, o cerca de unas 20 hectáreas, que somos de dos personas agraviadas, que lo quienes, pero también están, ahorita nos acaban de llamar de Santiago de Chuco, que también hay en otros lugares que están tratando de, de invadir. E, e incluso a muchas personas que están tratando de apoyar pa, para que no, se, que, que no continúe este, este problema, están tratándolo de amenazar, amedrantándolo de muerte. Entonces esto creo que está sembrándose un caos ya en la provincia de Santiago de Chuco. Esperemos que haya una reacción por parte de las autoridades competentes. No lo conoce de vista, pero más no de nombre. Pero de acuerdo a lo que nos comunican, dicen ¿no? que hay ya personas quienes han sido indicados para la propia policía, los quienes a la actualidad... Están este, ya este, denunciados tanto en el parte policial que la policía no ha como también en los crímenes que se ha presentado a la Fiscalía. El quien este, ha sido este, afectado en su predio, igual, o, igual también como la, la doctora Fafani Bocanegra y también la otra afectada. Entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, no lo que la policía mismo, la, la acta de constatación de presunta in, invasión de terrenos, donde también el fiscal ha afirmado, que acá está, a la vista, el policía quien firma, Juan David Gutiérrez Cloedo, otro también de Juan Rojas Tuesta, y el fiscal Hermes Hidalgo Romero. Quienes ellos levantan esta acta, que verifican, verifican sobre la existencia de personal ya que está invadiendo la propiedad privada. Cabe destacar que Fanny Bocanegra Velázquez sería la segunda propietaria afectada.